Das wäre dann der letzte Strauch. Ja. Herrlich. Sieht einfach wunderschön aus. Sehr schön. Was ist denn mit den Amadeus-Rosen? Waren die krank? Nein. Wir wurden angewiesen, sie zu ersetzen. Von wem? Gräfin Francesca. Sie findet Märchenkönigin Rosen passender. Es wäre nett gewesen, das abzusprechen. So? Mit wem denn? Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Ja, ich habe noch so einige Umgestaltungen im Sinn. Das heißt, wenn Sie nichts dagegen haben. Wussten Sie, dass früher schon einmal hier Märchenkönigin Rosen gepflanzt waren? Nein. <lacht> Woher auch? Das war ja lange vor Ihrer Zeit. Es muss unangenehm für Sie sein, dass jetzt die richtige Frau von Johannes wieder zurückgekehrt ist. Ich habe ihn nicht weniger geliebt als Sie. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wir müssen ja irgendwie in Zukunft miteinander auskommen. Falls Sie überhaupt auf Königsbrunn bleiben. Schönen Tag noch. Eigentlich mal wieder mit Sarah gesprochen? Ja, sie gibt nächste Woche ihr erstes Konzert. Wir müssen alle die Daumen drücken. <lacht> Na, ob das reicht? Wirklich schade, dass Sarah nach Boston ist. Ich hätte sie gern näher kennengelernt. Als sie erfahren hat, dass deine Rückkehr offiziell ist, hat sie sich sehr gefreut. Ich hätte gerne noch etwas Wasser. Tut mir leid, das Kindermädchen ist krank. Oh, da ist die Sophia immer mit uns. Ja, da hat sie nichts dagegen. Ach, wie schön. Darf sie... Bei mir essen. Natürlich. Ich habe nichts dagegen, Ruhe zu essen. Hier. Hier. Oh, du hast ja so tolle Püppchen. Soll ich nicht essen? Hm? Ihr entschuldigt mich. So. Ansgar halten. mit deinen Kindern, das, das ist alles, was mir von dir geblieben ist. Das kann ich doch nicht kampflos aufgeben. Entschuldigen Sie, ich, ich wusste nicht, dass... Das ist schon in Ordnung, Justus. Ich... Ich möchte noch bemerken, dass ich immer sehr gerne für Sie gearbeitet habe, Gräfin. Justus. Abend. Ihr Aufbruch vorhin beim Essen war ja ziemlich plötzlich. Ich hatte zu tun. Ach ja? Ich hatte eher den Eindruck, Sie sind geflüchtet. Wieso sollte ich? Vielleicht, weil Sie erkannt haben, dass Ihre Anwesenheit hier auf Königsbrunn allmählich überflüssig wird. Wenn das Ihr Eindruck ist. Hm? Und nicht nur das. Ich finde sogar, Sie haben damit recht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie sich in den schweren Zeiten um meinen Mann und meine Familie gekümmert haben. Aber jetzt, wo ich doch wieder da bin? Ihre Direktheit ist entwaffnet. Hm? Wem nützt es, wenn wir uns etwas vormachen? Ich glaube, im Sinne aller wäre es das Beste, dass Sie Königsbrunn verlassen. Da haben Sie recht. 
Das hatte ich ursprünglich auch vor, aber jetzt habe ich mich anders entschieden. Denn ich bin mir sicher, dass Sie und Ansgar irgendetwas im Schilde führen. Und ich werde den Teufel tun, mich von Ihnen vertreiben zu lassen. Ich habe keine Ahnung, was Sie und Ansgar planen, aber ich werde es herausfinden. Verlassen Sie sich drauf. Und so lange bleibe ich hier, ob Ihnen das passt oder nicht. Neuigkeiten. Jedenfalls für die meisten hier. Unsere Anwälte haben die Aufhebung deiner Todeserklärung beantragt. Als nächstes sorgen wir für die Anerkennung deiner Personalien und du bist wieder offiziell Francesca Maria Carla Gräfin von Lahnstein. Herzlich willkommen zurück bei den Leben. Und ihr meint, damit sei alles geregelt, ja? So einfach ist das nicht. Nein, natürlich nur im juristischen Sinne. Obwohl, was heißt eigentlich nur? Streng genommen bist du auch nur im juristischen Sinne eine Lahnstein. Naja, das ist jetzt auch erledigt. Wenn du Fragen dazu hast, wenn ich in unserem Justiziar, der kann dir alles genauer erklären. Mich langweilen solche Details nur. Mir reicht es zu wissen, dass deine Tage hier gezählt sind. Die Todeserklärung meiner Mutter wieder aufhebt, ist nur eine Frage der Zeit. Und da ist unsere Mutter, Francesca von Lahnstein, wieder eine, wie heißt es so schön, juristisch handlungsfähige Person. Eine Rückkehr werden wir ganz offiziell machen. Mit einer Pressekonferenz im ganz großen Rahmen. Ah. Gibt es was zu feiern? In der Tat. Ich möchte euch eine alte Bekannte vorstellen. Jetzt machen sie schon, die anderen wollen auch ein Glas. Elisabeth Brandner. Wenn die Identität meiner Mutter geklärt ist, bedeutet das auch, dass die letzte Ehe unseres Vaters null und nichtig ist. Wie bitte? Brandner. Ohne Lahnstein und ohne Titel. Prost. Vielleicht solltest du schon mal deine Koffer packen. Ansgar, das hast du nicht allein zu entscheiden. Oh, Mutter ist ganz meiner Meinung. Lass er mich nicht so einfach verjagen. Das musst du auch nicht, Elisabeth. Wir werden jetzt erstmal die juristischen Fakten abklopfen. Sebastian, damit kommen die doch nicht durch, oder? Doch. Leider. Alle wissen, ist in den letzten Wochen und Monaten einiges passiert, was auch hier auf dem Schloss zu gravierenden Veränderungen führen wird. Aus diesem Grund bin ab heute nicht mehr ich Ihre Chefin. Francesca, Gräfin von Lahnstein, wird von nun an die Haushalts- und Wirtschaftsführung auf Schloss Königsbrunn übernehmen. Möchten Sie ein paar Worte an das Personal richten? Alles zu seiner Zeit. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr großes Engagement, für Ihr fachliches Können. Otto, unter Ihren Händen erblüht der Park jedes Jahr aufs Neue in voller Pracht und erfreut uns und unsere Gäste. Danke, Gräfin. Und Sie, Justus. Ein Muster an Höflichkeit, Treue, Aufrichtigkeit und Diskretion. Was natürlich für Sie alle gilt. Ich hoffe, dass Sie Ihren neuen Vorgesetzten gegenüber genauso treu und loyal sein werden, wie Sie es mir gegenüber waren. Sie waren mir alle stets eine große Hilfe. Und deshalb möchte ich mich von ganzem Herzen für die Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Ach, 
Der Sommer ist meine Jahreszeit. Ich dachte immer Winter. Jetzt würdest du dir was aus Jahreszeiten machen? Nimm dir ein Ei, Leo. Die sind halt wirklich auf den Punkt. Die sind immer auf den Punkt. Deine gute Laune liegt also wahrscheinlich nicht nur an der Jahreszeit, oder? Ja, da könntest du ausnahmsweise recht haben. Stimmt das mit Elisabeths Ehe? Mit welcher? Mit ihrer ersten, ihrer zweiten oder ihrer dritten? Die mit Johannes. Ähm, wenn du wissen möchtest, ob es stimmt, dass die bald Makulatur ist, ja. Le Roi est mort, vive le Roi. Elisabeth Brandner ist die längste Zeit eine von Lahnstein gewesen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Ach komm schon, Carla, auch wenn es schwer fällt. Akzeptiere einfach, dass sich Vaters ehemalige Mätresse hier bald nicht mehr so aufplustern wird. Schönen Sommer noch. Rebecca, komm. Und dabei hat er gerade erst bekommen. Was wird er nun werden? Warten wir es ab. Wir können uns unsere Herrschaft nicht aussuchen. Es ist eine Schande, dass Gräfin Lahnstein nicht mehr unsere Chefin ist. Wir werden weiterhin so professionell arbeiten, wie man es von uns gewohnt ist. Und da wird sich auch unter der Ägide von Francesca von Lahnstein nichts ändern. Aber doch nur vorübergehend. Nein. Meine Zeit hier ist offensichtlich abgelaufen. Das ist nicht dein Ernst. Für mich ist hier kein Platz mehr. Und die Holding wird meinen Weggang verkraften. Es geht hier nicht um die Holding. Du gehörst zu uns. Wir brauchen dich. Ich kann gut auf Sie verzichten. Und ich will Sie hier einfach nicht mehr sehen. Aber Leonard wird mehr... Ach, Leonard. Mich interessiert nicht, was Leonard will. Und dich übrigens auch nicht. Ich sag hier, was zu tun ist. Aber ich riskiere, sein Vertrauen zu verlieren. Und darauf beruht doch dein Plan. Ach, Blödsinn. Elisabeth muss weg. Und was Leo den kleinen Trottel betrifft, den fängst du schon wieder ein. Selbst wenn sie mich erdulden würde. Auch für mich hat sich die Situation verändert. Ich... Ja, ich fühle mich hier überflüssig. Du bist doch nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil. Danke. Meine Entscheidung steht fest. Wenn ich Sie davon jage, wecke ich nur wieder Misstrauen. Und wenn Sie mir nicht glauben und mich nicht mögen, das, das schwächt meine Position. Eine Position? Welche Position? Du bist meine Marionette, du hast keine Position. Noch mal, du bist nicht Francesca, du spielst sie nur. Das wollen wir doch nicht vergessen, oder? Schön. Dann sorg dafür, dass Elisabeth vom Schloss verschwindet. Und zwar heute noch. Ich möchte mich entschuldigen. Na, seht ihr, das war alles bloß ein Missverständnis. Ich sag's doch. Meine Bitte an Sie, Königsbrunn zu verlassen, schien wohl etwas aus dem Affekt zu kommen. Trotzdem bleibe ich dabei. Was machst du dir eigentlich an? Bitte, ich gehe doch sowieso. Bitte. Sag mal, das meinst du doch nicht im Ernst. Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, dass Sie einer Annäherung von mir und meinen Kindern im Wege stehen. Weißt du was, das wird auch so bleiben. Denn unter diesen Bedingungen habe ich keinen Bedarf an einer Annäherung. Carla, Carla, warte mal. Wie bitte? Ich weiß, das mag im ersten Augenblick hartherzig erscheinen. Aber es ist doch so, dass sich die Verhältnisse hier grundlegend ändern werden. Und ihr Platz. Elisabeth hat hier immer einen Platz. Ganz egal, was passiert. Ich, meine, ich verstehe überhaupt nicht, was du da gerade erzählst. Ich meine, das bist doch nicht du. Sie vielleicht nicht. Aber wir wissen doch, wer dahinter steckt. Ansgar und ich sind einer Meinung. Das weiß ich nicht. Verstehst du denn nicht, was er vorhat? Er will alles zerstören und was machst du? Du unterstützt ihn auch noch. Es ist dieses Versteckspiel, als wolltest du uns ausspionieren. Und jetzt, jetzt treibst du einen Keil zwischen uns. Im Gegenteil. Ich möchte, dass ihr euch aussöhnt. Auch mit Ansgar. Das wird ja immer schöner. Ich will, dass wir endlich wieder eine Familie sind. Wie früher. Zu unserer Familie gehört auch Elisabeth. Ich bin jetzt in 
mit dir. War schon. Gott sei Dank. Wäre auch ein ziemlich hartnäckiger Virus. Hm, lecker. Mir ist der Appetit vergangen. Na, das ist aber schade. Da ist das Fleisch heute besonders schön blutig. Ganz nach deinem primitiven Geschmack, was? Was denn eigentlich mit Elisabeth? Auch schon gemerkt, dass hier was nicht stimmt? Carla, ich bitte dich. Rebecca kann nichts dafür. Elisabeth verlässt uns. Entschuldige. Ja, sie geht dahin, wo sie hingehört. Nach unten. Den Hang zum Niederen hast hier nur du. Da verwechselst du was. Na, wie gut, dass wir dieselben Gene haben, Schwesterchen. Elisabeth geht? Wieso das denn? Francesca hat sie darum gebeten. Gebeten? Sie hat sie rausgeworfen. Damit Ansgar ihr Liebling freie Bahn hat. Ja, und das passt euch nicht, wie? Ist ja auch kein Wunder, da verlierst du deinen Status als Chefin auf dem Schloss. Und du, Leo, wirst dich wohl dran gewöhnen müssen, dass du nicht mehr everybody's Dumping bist. Du benutzt sie doch nur, um deine Macht auszubauen. Ich verstehe nicht, dass Mutter das nicht sieht. Ja, weil sie es nicht sehen will. Oder vielleicht ist es ihr auch gerade recht. Ich glaube nicht, dass es ihr um uns geht. Das stimmt nicht, Carla. Und sowas darfst du auch bitte nicht von ihr denken. Sind Sie jetzt zufrieden? Eins interessiert mich ja doch noch. Was ist es, was Sie wollen? Macht? Geld? Meine Familie. Ich will die Vergangenheit aufholen. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber Sie wollen zerstören. Und ich bin Ihnen dabei im Weg. <lacht> Unsinn. Sie überschätzen sich. Sie sich auch. Es wird Ihnen nicht gelingen, die Familie auseinanderzutreiben. Denn ich bin nicht die Einzige, die gegen Sie ist. Also, seien Sie auf der Hut. Irgendwann erfahren, was für ein Mieser Verausgab Kla dich nicht, Leo. Ich weiß doch ohnehin, was du mir sagen willst. Dass mal ein neues Kapitel in unserer Familienchronik geschrieben wird, war längst überfällig. Ja, dann pass nur gut auf, dass du nicht selbst davon überrascht wirst. Hm. Ehrlich gesagt sehne ich mich ein bisschen nach, Leo. Alles nur nicht dieser ewig gleiche Trott. Elisabeth hat Königsbrunn verlassen. Was? Jetzt schon? Ohne sich von uns zu verabschieden? Och, enttäuscht, Schwesterchen. Aber du kannst Stiefmutti doch jederzeit mal auf einen Kaffee einladen. Egal, wie herzlich sie auch immer mit euch getan hat, am Ende ging es dieser Schmorzerin doch nur um Macht und Geld. Halt den Mund! Warum hätte sie sie wohl sonst so heimlich aus dem Staub gemacht? Wo sie euch doch so herzlich verbunden ist. Auch wenn ihr es euch noch so sehr wünscht, so leicht werdet ihr Elisabeth nicht los. Ja, so ist das leider mit Zecken. Aber dass sie ihre Koffer gepackt hat, ist doch schon mal ein Anfang. Ansgar, bitte! Wann werdet ihr euch endlich vertragen? Schaffst du eigentlich deinen Aufenthalt hier auf dem Schloss? Macht alles besser! Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Es ist so lächerlich. Sarah, ich habe mit Elisabeth telefoniert. Ach und? Na ja, erstmal habe ich ihr natürlich die Meinung gegeigt, weil sie einfach gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Sie meinte, dass sie es nicht übers Herz gebracht hat. Ja, und wo ist sie jetzt? Auf dem Weg zum Flughafen. Was denn? Sie, sie will verreisen? Nach Griechenland, zu Nina. Das ist wahrscheinlich jetzt auch das Beste für sie. Nach dem ganzen Stress. Weißt du was, manchmal denke ich, ich sollte einfach meine Koffer packen und zu Sarah nach Boston gehen. Wir dürfen uns wegen Francesca nicht streiten. Egal, was ich über sie denke. Wir müssen an einem Strang ziehen, schon allein wegen Ansgar. 
hast recht. Ich habe kein gutes Gefühl, dass Elisabeth Königsbrunn verlassen hat. Das war wahrscheinlich erst der Anfang. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Was ist denn passiert? Ach, eigentlich nichts, aber es gibt eine kleine zusätzliche Herausforderung zu bewältigen. Wovon redest du? Deine Überzeugungskünste sind noch mal gefragt. Und das so schnell wie möglich. Stella? Wer ist Stella? Sag bloß, du hast eine neue Flamme. Konstantin. Ach, wie schön, da bist du ja. Konstantin hat zwar eigentlich nichts zu sagen, aber man weiß ja nie, also gib dir trotzdem Mühe. Keine Sorge. Die mache ich mir auch nicht. Aber wer sich zu sicher fühlt, macht Fehler. Elisabeths Rauswurf war die perfekte Eröffnung für unsere Machtübernahme. Ich will einfach nicht, dass das noch irgendwie gefährdet wird. Ich konnte die anderen davon überzeugen, dass ich Francesca bin. Warum sollte Konstantin an mir zweifeln? Hm? Jetzt fuchst aus, Carla. Warum muss ich denn jetzt so dringend kommen? Jetzt setz dich doch erstmal. Es ist doch niemand gestorben. Nein, gestorben ist niemand. Ganz im Gegenteil. Wenn es nicht so paradox wäre, dann könnte man glatt drüber lachen. Was meinst du denn mit dem Gegenteil? Bist du wieder schwanger? Nein, nein. Jetzt lass dich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Es geht um unsere Mutter Francesca. Sie lebt. Wie sie lebt. Ihr Tod war nur eine Inszenierung. Konstantin war erst sechs Jahre alt, als seine Mutter gestorben ist. Naja. Seine Erinnerungen an Francesca sind wahrscheinlich ziemlich verschwommen. Ich habe Francescas Tagebücher gründlich genug gelesen. Äh. Vertrau mir. Ich weiß, wie ich meine Rolle zu spielen habe. Konstantin. Was ist von der Mafia geflohen mit neuer Identität? Was ist das denn für eine Geschichte? Ich weiß, es klingt total fantastisch, aber es scheint die Wahrheit zu sein. Warum hast du mir denn nicht viel eher Bescheid gesagt? Ich hätte doch viel früher kommen können. Weil wir waren am Anfang alle ziemlich überrascht und haben Zeit gebraucht, um uns dran zu gewöhnen. Trotzdem, ich gehöre zur Familie. Ich habe ein Recht darauf, dass du... Vergiss es, es ist total egal. Wichtig ist, dass sie lebt. Ja, genau. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn sie noch leben würde. Was sie von mir denken würde. Ob ich mich mit ihr genauso gestritten hätte wie mit... Mit Johannes. Und jetzt ist sie wirklich wieder da? Ich will sie sehen. Sofort. Nicht sofort. Aber, aber sie hat doch dich und die anderen gleich erkannt, oder? Ich denke schon, ja. Sieht sie denn noch ein bisschen aus wie früher? Ich meine, wenigstens an ihren Augen müsste man sie doch eigentlich noch erkennen. Das wirst du gleich selber sehen. Konstantin. Mein Junge. Das ist nicht meine Mutter.